प्रिय दोस्तों आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपके परिवार ठीक हैं। इस लॉकडाउन के चलते हुए सब काफी लोग घबराए हुए हैं डरे हुए हैं चिंतित हैं। ये सब जानते हैं आप और हम भी इस बात से दूर नहीं है इस बात को याद रखिए परमेश्वर ने आपको और मुझे एक उद्देश्य के लिए बुलाया है बिना उद्देश्य के परमेश्वर किसी भी इंसान को नहीं बनाया है यदि हम परमेश्वर के कलाम की ओर जाते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन ये कहता है अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उससे वादा किया है यानी कि जो कोई भी उस महान परमेश्वर की ओर देखा है वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ है दोस्तों इसलिए भजन संगीता की पुस्तक अध्याय चौतीस के वचन पांच में कहता है जो व्यक्ति उस परमेश्वर की ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है यदि आप उस महान परमेश्वर की ओर देख रहे हैं आप यदि उस प्रभु पर विश्वास रख रहे हैं वे परमेश्वर ना तो आपको छोड़ता है ना आपको त्यागता है यदि हम लोग अध्याय बारह का वचन दो पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब दो यहाँ पर कहता है और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Yani ki, which means Abraham se Parmeshwar ek vada karta hai. Now we are Lord God promises to Abraham. Aur wahi Parmeshwar aaj aap se aur mujse bhi ye vada karta hai. And today the same God promises to you and us. Is Corona virus ke chalte hue. Now during this Corona virus. Is Mahamari ke chalte hue. During this plague you. आप भी ये सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन का क्या होगा मेरी परिस्थिति क्या होगी मेरे बिजनेस का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे परिवार का क्या होगा मेरे दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं आपका सृजनहार परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है अब्राहम तुझे डरने की जरूरत नहीं तुझे घबराने की जरूरत नहीं मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में हूँ और ना मैं तुझे छोड़ूंगा यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं प्रभु अब्राहम से कहता है तुझसे एक बड़ी जाति को मैं बनाऊंगा यानी कि इसका अर्थ यह है परमेश्वर ने बिना उद्देश्य के आपको नहीं बुलाया है यानी कि बिना विचार के परमेश्वर ने आपको जीवन नहीं दिया है आपको जीवन इसलिए दिया है कि आप बड़े और आपके जरिए उस महान परमेश्वर की महिमा हो और वो परमेश्वर ही कहता है मत समाचार अध्याय अट्ठाईस के वचन उन्नीस और बीस में कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर आपको दुनिया छोड़ जाएगी लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा इसीलिए तो परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याद का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याद का
दोस्तों यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम से परमेश्वर ये वादा करता है जिसने अब्राहम से वादा किया वो आप सर मुझसे वादा करता है वो ये कहता है अब्राहम तुझे घबराने की जरूरत नहीं तुझे डरने की जरूरत नहीं तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है तो ये मत समझ के मैं अकेला हूँ तो ये ना सोच के तू अकेला है प्रभु का वचन कहता सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर वो आपका प्रभु बन के तैयार है यह इसी ने कहता है पहली बात परमेश्वर कहता है मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा अब याद रखिएगा यदि आप भारत वर्ष के अंदर चेन्नई नाम का नाम सुनोगे इफ यू विल लिसन द नेम ऑफ चेन्नई इन इंडिया सबसे पहले वहाँ पर एक चिन्ना नाम का व्यक्ति मछली पकड़ने जाया करता था देयर वाज अ सर्टेन पर्सन यूज्ड टू गो टू कैच फिश नेम लस सब लोग उसको चिन्ना चिन्ना करके बुलाते थे पीपल यूज्ड टू कॉल हिम एज चिन्ना वे मछली पकड़ने वाला व्यक्ति वहां बैठकर मछली पकड़कर अपना तंबू बनाने से धीरे-धीरे धीरे वो चिन्ना पल्ली के नाम से पहचाना गया नाउ दैट पर्सन यूज्ड टू कैच फिश एंड विद द मनी यूज्ड टू मेक हिज टेंट एंड यूज्ड टू डू हिज वर्क एंड स्लोली ही गॉट हिज नेम एज अ चिन्ना पल्ली चिन्ना पल्ली चिन्ना ऊर चिन्ना नगर फिर चेन्नई फिर चेन्नई महानगर बन गया नाउ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नेम चिन्ना इट बिकेम चेन्नई इन द ग्रेट स्टेट मेरे अजीजों जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष की चेन्नई की हिस्ट्री है उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कहता है मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा तेरे द्वारा भूमंडल की जातियां आशीषित पाएंगी The the way we have the history of Chennai, in the same way, God says that I'm gonna make a nation through you. I will make you a great nation. God says. यानी कि परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप एक महान व्यक्ति बन जाए. Which means the purpose of God is that you become a great person. यदि आप इशाह की पुस्तक का दैहिक त्रितालिस का वचन पांच पढ़ते हैं तो. If you read book of Isaiah chapter forty three verse five. वह परमेश्वर कहता है याकूब तो मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है यानी कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है मेरे बेटे दुनिया के नजरों में आपकी वैल्यू है या नहीं है आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं आपके मित्र आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं लेकिन आपका सृजनहार परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वे परमेश्वर कहता है मेरी दृष्टि में तेरी कीमत अनमोल है मेरे बेटे इसलिए उस परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा दैट इज वाई दैट क्रिएटर डिट इवन डिनाइड टू गिव इप हिस सन फॉर यू एंड अस इसलिए परमेश्वर कहता है दैट इज वाई हियर गॉड सेज पहली बात आपके जरिए परमेश्वर एक महान जाति का निर्माण करेगा फर्स्ट थिंग इट सेज थ्रू यू आई मीन गॉड विल मेक यू ए ग्रेट नेशन यानी कि आप तक ही नहीं रहेगा मींस नॉट ओनली टू यू आपके जरिए आपके बच्चे आपके पोते आपके पर पोते आपके जरिए एक सृष्टि को यानी कि परमेश्वर एक आत्मिक जन से लाभ को बनाना चाहता है नाउ टू यू टू योर चिल्ड्रन टू योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन एन ग्रेट चिल्ड्रन ग्रेट चिल्ड्रन ही इज गोना मेक ए क्रिएशन ए जनरेशन और यहाँ कहता है और मैं तुझे आशीष दूंगा यानी कि परमेश्वर ने आपको महान करने बुलाया है और आपको आशीर्वाद देने के लिए प्रभु ने बुलाया है आज हो सकता है इस कोरोना महामारी के चलते आपके अकाउंट में पैसा कम हो गया हो आपका जॉब चला गया हो घर में तनाव 
पकड़ गया हो अकाउंट में पैसा नहीं हो आप चिंता ना करें आपका सृजन हार आपके लिए मार्ग खोलेगा वे आपके लिए रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है आपको दुखों में देखकर वो खुश रहने वाला परमेश्वर नहीं है दोस्तों यहाँ प्रभु का वचन मैं तेरे जरिए एक जाति को बनाऊंगा और कहते हैं मैं तुझे यानी कि उस परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपनी उपस्थिति में बुलाया है मेरे अच्छे जो इसलिए कहते हैं आशीष देने वाला मेरा प्रभु साथ वो रहने वाला मेरा प्रभु आशीष देने वाला मेरा प्रभु साथ वो रहने वाला मेरा प्रभु साथ वो रहने वाला मेरा प्रभु परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा मेरे दोस्तों आज आपकी स्थिति को देखकर आप घबराइए नहीं जब यीशु मसीह धरती पर था उसके शिष्य बहुत खुशी थे वे बहुत आनंदित थे ओ जगह जगह अद्भुत काम यीशु मसीह कर रहे थे बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो रहे थे लोग बड़े खुश थे लेकिन जब यीशु मसीह पकड़ा गया जब शत्रुओं ने यीशु को पकड़ा और मारा और गलियों में घिसटते हुए लेकर चले गए caught Jesus they arrested him they even dragged him in the streets and they even insulted him chelo ne jab is cheez ko dekha when disciple saw this patras jaisa vishwasiyon ke aur prabhu ke piche chalne wala bahut chela bhi now that disciple peter who was really faithful and honest towards god and follow him wo bhi dar gaya he was also scared and he even said mai yeshu ko jaanta tak nahi i did not even know jesus mai yeshu ko nahi कौन है यीशु? जब लोगों ने कहा नहीं नहीं आप यीशु के साथ थे पत्रस कहता है नहीं मैं यीशु को जानता हूँ यानी कि परिस्थिति ऐसी है यीशु क्रूस पर चढ़ा मानव जाति के पापों को क्षमा कर दिया हर एक व्यक्ति के लिए अपने लहू को बहा दिया और वो क्रूस पर बलिदान होकर अपनी जान की कुर्बानी देने के बाद घर पर चला गया और जब वो मुर्दो में से तीसरे दिन जीव उठता जब वो चेलो को देखता है कि मेरे चेले है कहा मछली पकड़ने लगे अपने जालों को झाड़ने लगे नाउ दे वर करेक्टिंग डूइंग देर नेट एंड ऑल जीजस मेरे बच्चों चेले घबरा जाते हैं हमारा गुरु तो मर गया यीशु कहता है मैं जिंदा हूँ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा मैं परमेश्वर आज भी इस बात को कहता है यदि हम लोग इब्रानियों की पुस्तक अध्याय तेरह का वचन आठ पढ़ते हैं तो देखेंगे हम लोग अध्याय तेरह का वचन आठवें पद में देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से कहता है वचन कहता है कि आठवें पद में यीशु मसीह कल और आज और यु 
वरदान युग एक सा है Jesus Christ is the same yesterday today and forever मेरे दोस्तों यीशु मसीह Jesus Christ जिस प्रकार से आज से 2000 साल पहले धरती पर था The way he was on this earth 2000 years ago आज भी वो परमेश्वर वैसा ही आपसे प्यार करता है And today also he loves the same way इसलिए कहता है Jesus says कल भी था आज भी है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। यदि आप अध्याय तेरा का वचन पांच पढ़ते हैं तो पर ये परमेश्वर का कलाम कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा Be content with such things as you have, for He Himself has said, "I will never leave you nor forsake you." यानि कि which means वे परमेश्वर आपको त्यागने वाला प्रभु नहीं है। Not the God who will forsake you. वे आपको मस्तार में छोड़कर नहीं जाएगा। Not the God who will leave you in trouble. मेरे दोस्तों, इसलिए प्रभु का वचन क्या है? That is why the word of God. Abraham, Abraham, मैं तेरे द्वारा एक शादी को बनाऊंगा भाई। I will make you a great nation. तेरे द्वारा मैं प्रजाति को बनाऊंगा लोगों को। लोग तेरे नाम से पहचान पीपल विल बी नाउन बाई योर नेम आज इसराइल का नाम लोग जानते हैं यदि वो इसराइल कौन है यदि हम बाइबल में पढ़ते हैं उस इसराइल का बाप तो इसहाक था और इसहाक का पिता अब्राहम था एंड आइजैक्स फादर इवोज अब्राहम अब्राहम के जरिए इसाक आया और इसाक के जरिए याकूब आया उसी याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा गया आज इज़राइल देश उसी नाम से पहचाना जाता है नाउ फ्रॉम अब्राहम केम आइजैक फ्रॉम आइजैक दे ही बिग Uh, there came Jacob, and Jacob's name was later on changed by God to Israel, and he became a blessing. सब जानते कि इज़राइल की ताकत और इज़राइल की टेक्नोलॉजी या इज़राइल का खेती के विषय में जो भी एग्रीकल्चर का हो, टेक्नोलॉजी हो या अंचिवायरस हो, many kind of the things they have in the Israel. Now, people, everyone know about Israel. Let it be the technique, uh, or let it be skills, let it be agriculture, or let it be nations. The people know about Israel. इसलिए वो छोटा देश होने के नाते भी आसपास के बड़े-बड़े देश उस देश से डर जाते हैं. That is why that country, even being small, but still its neighboring countries are really fearful to it. I mean, they're scared. कारण क्या मालूम है? You know what is the reason? परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया. God promised. To Abraham. 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 मैं तेरे जरिए एक शादी बनाऊंगा. I'll make you a great nation. तेरे द्वारा एक देश को बनाऊंगा. You are going to make a country. तेरे द्वारा मैं अपने नाम का इस्तेमाल करूंगा. You are going to use my name. और तू आशीषित होगा. And you will be blessed. मेरे दोस्तों. My dear friends. अब आपकी बारी. Now it's your turn. अब वो परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है. Now that God wants to bless you. जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के जरिए इज़राइल को बनाया. वे आपके जरिए एक देश एक निर्माण करना चाहता है द वे गॉड मेड ए ग्रेट नेशन थ्रू एब्राहम गॉड वॉन्ट्स टू डू द सेम थ्रू यू ही वॉन्ट्स टू प्लेस यू आज पैसा नहीं है धन नहीं है नौकरी नहीं है चीजें नहीं है इस बात को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है दोस्तों Not a worry, for there is no money, riches, possessions with you. There is no money with you. You need not worry about this. यदि आप लोग जेनेसिस बुक आप जेनेसिस में अध्याय उत्पत्ति की किताब अध्याय छालीसवा अध्याय पढ़ेंगे तो इफ यू रीड बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 46 उसके तीसरे पद में कहता है वर्स थ्री इट सेइस उसने कहा मैं परमेश्वर हूँ तेरा पिता का परमेश्वर तू मिस्र में जाने से मत डर क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। So he said, I'm God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. यानी कि परमेश्वर क्या कहता है? Which means what does God say over here? यदि हम बाइबल के अनुसार देखा जाए, Now we see according to Bible, मिस्र हमेशा लोगों को गुलामी में रखता है। Now Egypt is a country who kept people in slavery. इज़िप्ट के अंदर हमेशा राजाओं का शासन रहा है। 
इज रूलिंग ऑफ द किंग्स इन इजिप्ट यानी कि शत्रु का देश भी माना जाता है इट इज आल्सो नोन एज अ कंट्री ऑफ एनिमीज अकॉर्डिंग टू बाइबल यहां पर परमेश्वर कहता है हियर द वर्ड ऑफ गॉड यानी कि जेकब तो मिस्र जाने से मत डर यू डू नॉट फियर टू गो डाउन टू इजिप्ट जिस देश को देखकर तू डर रहा है उसी देश में मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा उसी देश में मैं तेरे द्वारा लोगों को बढ़ाऊंगा और उसी देश में मैं अपनी पहचान कराऊंगा गॉड सेज दैट इजराइल डिड नॉट फियर टू गो डाउन टू इजिप्ट द कंट्री व्हिच यू आर फियरिंग ओवर देयर आई एम गोना टू मेक योर जनरेशंस टू प्रॉस्पर दे विल ग्रो आई एम गोना टू मेक अ ग्रेट नेशन टू यू ओवर देयर मेरे अजीजो माय फ्रेंड्स यानी कि जिस चीज से आपको डर लगता है व्हिच मींस द थिंग बाय व्हिच यू फियरिंग अबाउट वो चीज आपसे डरने लग जाएगी आपको मालूम है भजन संगीता की पुस्तक अध्याय तेईस के वचन चार और पांच में कहता है राजा दाऊद इस बात को कहता चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर चलो मैं नहीं डरूंगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे संग चलता है वे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मेरे संग है और वहाँ कहता है वो तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज यदि कोई आपको सता रहा है, यदि कोई आपको गिरा रहा है, यदि कोई आपको नीचे गिराने की बात करता है, जो आपका शत्रु है द वन हु इज योर एनिमी आपके पाओ के पास नजर आएगा ही विल बी सीन Near your feet. यदि आप बारहवें अध्याय के दूसरे वचन को ध्यान से पढ़ोगे परमेश्वर अब्राहम से कहता है तू आशीष का मूल्य ठहरेगा परमेश्वर आपको आशीष का मूल्य बनाना चाहता है to make you the reason the uh, uh, source of blessing and you do not fear you do not fear hey pandemic hai parishani wale hai painful hai ek corona virus ka jo samay hai aapke liye nahi puri duniya ke liye hai yes this covid virus is pandemic it is a plague it is really a thing of suffering for all of us for the entire world but you do not fear aap akele dukhi nahi hai for you alone are not aap akele pareshan nahi You alone are not पूरी दुनिया पर ये महामारी का कहर है यदि इस लॉकडाउन के जरिए या इन दिनों में आपकी नौकरी गई है आपकी कमाई कम हो गई आप परेशान हैं, तो आप निराश मत हो If your job is loose or your accounts are empty or your your pockets are empty, don't you do not be uh, sad or do not get worried about it. Parmeshwar, आप से कहता है. For God says to you, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो मैं तुझे आशीष देने के लिए आया हूँ. For I am your Lord God, Jehovah, the Lord, who came to bless you. यानी कि वो परमेश्वर वे आपके जीवन को और मेरे जीवन को आशीष करने के लिए बुलाया है अध्याय बारह का वचन हम लोग तेरे ती, तीसरे पद को पढ़ेंगे हम लोग अध्याय बारह का उत्पत्ति की किताब वचन तीन में पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए परमेश्वर क्या कहता है जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा याद रखिए दोस्तों जो आपको दुख दे रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं जो आपको गिरा रहे हैं प्रभु उन्हें आपके सामने गिराएगा God is gonna put them down in front of you. परमेश्वर के लोगों को जो सताते हैं People those who trouble the servants of God. जो लोगों के सेवकों का मजाक उड़ाते हैं People those who insult the servants of God. जो परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाते हैं People those who insult the people of God. परमेश्वर का सेवक आपको माफ कर देगा The servant of God may forgive you. लेकिन परमेश्वर उसका बदला तुमसे लेगा But God will take the revenge from you. 
इसलिए मेरे अजीजो कोई भी प्रभु का दास क्यों ना हो कोई भी परमेश्वर को मानने वाला क्यों ना हो गलती से भी आप उस व्यक्ति की तरफ उंगलियां मत उठाइए प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वायदा है वो ये कहता है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा यदि आप परमेश्वर के दास या मसीह लोगों के लिए क्रिश्चियन लोगों के लिए प्रभु के भय और भक्ति करने वाले लोगों के प्रति आप लोग ने मजाक से भी दी उंगलियां उठाया है तो you in vain or in mistake have pointed to the servants of God or to the people those who have kept the trust in God isliye parmeshwar kehta hai then the word of God jo tujhe aashirwad the one who blesses you main usse aashirwad i'm going to bless them aur jo vyakti tujhse chhedega and the one who is jealous to you jo tujhse ladega the one who will fight with you jo tujhe girane ki baat karega i'll talk about it push it down main usse ladunga i'm going to fight with that particular person yani ki aap आपके बदले लड़ने के लिए आपका सृष्टि करता आपके साथ विच मीन टू फाइट फॉर यू दैट क्रिएटर इज विथ यू इसीलिए निर्गम की पुस्तक अध्याय चौदह का वचन चौदह में पढ़ते हैं तो वो कहता है परमेश्वर कहता है तुम चुप रहो तो मैं लड़ूंगा मेरे प्रभु के लोगों को छोटी नजर से मत देखिए चाहे वो छोटा चर्च है बड़ा चर्च है कोई भी क्यों ना हो स्मॉल चर्च बिग चर्च लेट बी एनी थिंग याद रखिए उनसे लड़ने के लिए उनके प्रति लड़ने के लिए वे परमेश्वर आता है इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे अजीजो परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझसे लड़ेंगे जीत हो जाएंगे इसीलिए प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष देने वाला आशीष में आप पढ़े आइए अपनी आंखों को बंद करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप किस स्तुति और धन्यवाद पिताजी होने दे हम तेरे भय और भक्ति में आगे बढ़ सके आपके उपस्थिति में हमें चलाइए जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उन सभी को तू धन्यवाद हो आपने हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को दोस्तों आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें आपको और आपके साथ परमेश्वर की कृपा और उसका आशीर्वाद बना रहे धन्यवाद